har dette noe med tankene våre å gjøre? Ideen om behovet eller nødvendigheten for konkurrens er en tanke. Og vi sier det er en tankevirus. Det er en mental sykdom. Det er en kur. Det er en kur. Det er kjærlighet til seg selv. Kjærlighet til alt og alle. Tilgivelse for at du har sagt ja til å være med i dette spillet. For det er frivillig, tatt under informert innsikt. At vi har sagt ja til denne dealen. Og lære gjennom med far i. Så det du sier er at... Altså, vi er på denne jorda for å lære noe. Vi ser at veldig mange erfarer nå gjennom smerte. Går det an å gjøre erfaring gjennom glede? Så absolutt. Det er veldig få som velger den veien da. Det virker som mennesket lærer best ved å lære den tunge veien. Vi prøver alle mulige veier, for eksempel å redde et ekteskap som ikke kan likkes på grunn av grunnleggende systemproblemer eller konflikter som ikke blir løst. Så prøver man å holde ut, for eksempel, alt for lang tid i håp om, i håp om, i håp om, fordi man ikke forstår egentlig hva man har gitt seg ut på, og elsker seg selv ikke godt nok, til å tillate å ha det gått inn i seg selv og i sitt miljø. Konkurranse er noe vi kan si nei til. Det er ikke tunget på oss. Men det har vært tunget på oss i samfunnet hittil. Det er veldig komplisert, fordi at samfunnet har skapt for disse erfaringer, og nå er vi på vei ut av en syklus og inn i en ny. Og i denne syklusen skal systemet forandre seg. Mennesket kommer til å forandre seg, og selve jorden kommer til å forandre seg til en understøttende samarbeidsform av kollektiv bevissthet. Utvidet, unnskyld, kollektiv bevissthet. Og det er så stort at det er så vidt det går an å snakke om på en YouTube-klipp. Det er veldig store ting. Men for alle disse menneskene som på en måte erfarer gang etter gang at det er smerte og jeg kan ikke på en måte finne veien til denne gleden du snakker om, kan du si noe om hvordan det er mulig å legge om tanke, handlinger og så videre? Jeg tror en veldig fin start er ved å se litt på naturen. Se litt på planter og dyr og ens egen kropp og forstå hvordan naturen faktisk gjør ting. Og der er støtte og energien alltid fra en side ut. Det svakeste får de mest ressurser. I et tre, for eksempel, de nye skuddene får de fleste ressurser, mens det som er allerede utviklet går på vedlikehold. Vårt samfunn gjør det motsatte. Og ved å forstå at naturen har mangfoldighet i seg, så kan det også forstås fordelene med et mangfoldig miljø for mennesker. Og at... Når en plante eller en kropp skal leve i vitalitet, så må alle disse ulike delene finne sin lidenskapelig, selvfølgelig skapt form i sitt liv. Det vil si, som individ, jeg vet hva jeg vil i livet, og jeg frider meg og gleder meg over å arbeide, for det er arbeidet mitt av leken min. Det er mitt liv, det er ingen fragmentering. Å forstå det først, og så begynne å ta inn over seg at det er egentlig ikke ment å være konkurranseforhold mellom emosjoner og intellektet. Å forstå seg selv i sinnet sitt er en veldig, veldig stor oppgave. Det krever tid 
på en sats kommer i kassan själv. Eh, det är så stor historia att jag skrev en bok om det. Det är 500 sidor och det är väldigt komprimerat med stoff. Det heter Livets handbok. Om eh, hur man människor flest har egentligen bara en av och på knapp. En som är i vaken eller så sover de. Eh, Men när du vet lite mer om hur du har satt samman vem du är och vilken resurser du egentligen förvaltar så sitter du egentligen i en flikopp med, med massa eh, duppetitter du kan verkligen ha glädje av. Nu tänker jag, alltså, du snackar om en psykologibok och psykologiböger har vi ju läst i årvis genom det akademiska systemet. Jag snackar egentligen om psykologibok för psykologi är är en uh, beskyttet titel i förhåll till en gren av dagens vetenskap. Jag har gått utanför dagens vetenskapsgren i den förstånd att jag har studerat NLP och det är studier av subjektiv uh, upplevelse. Och um, därmed så täcker jag både den psykologiska delen och den, den icke anerkända delen av subjektiv upplevelse, det inre livet. Och Livets handbok handlar om hur det inre livet hänger samman och hur det är förhållande mellan det och det yttre livet, kroppen, kroppens hälsa och socialsamhället, förhållande mellan dessa och andra. 